சம்பங்கி பூ மாலை வீட்டில் எப்படி கட்டுறதுன்னு பார்க்கலாம் சம்பங்கி பூ குட்டி குட்டியாக இருக்க பட்டன் ரோஸு ஓணாம் தண்டு எல்லாம் எடுத்திருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு நூலை எந்த அளவுக்கு நீட்டாக வேணுமோ மாலை அவ்வளோ நீட்டுக்கு விட்டுருங்க ரெண்டு பூவை ஆப்போசிட் சைடில் வச்சுட்டு ஒரு சுத்து சுற்றி ஒரு நாட் போட்டுக்கோங்க திரும்ப இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நூல் விட்டுட்டு ஒரு நாட் போடுங்க இது ஆணையில் தொங்க விடுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் இப்போ அப்படியே அந்த பூவை திருப்பி வச்சுட்டு எவ்வளோ லென்த் வேணும்ன்ட்டு ஒரு நூல் விட்டோம் இல்லையா அதை லெஃப்ட் ஹேண்டில் பிடிச்சிட்டு டைட்டாக இது பிடிச்சிட்டு அது மேலே ஒரு பூவை வச்சுட்டு நூலை சுற்றி இந்த மாதிரி மேல் பக்கமாக எடுத்துருங்க அந்த மாதிரி ஒத்தையாகவும் வச்சு கட்டலாம் இந்த மாதிரி ரெண்டு ரெண்டாக வச்சு கட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் அடர்த்தியாக தெரியும் சுற்றி அதுக்கு முன்னாடி இருந்த வச்ச பூவுக்கு கேப்பில் எடுத்துடணும் ஒரு சுற்று சுற்றி முன்னாடி வச்ச பூ கேப்பில் எடுத்துடணும் ஒரு ஃபுல் சர்க்கிள் முடிஞ்சிருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி கட்டிகிட்டே போகணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கட்டியாச்சு இதில் அஞ்சு ஃபுல் சர்க்கிள் வந்திருக்கு மாலை ஒயிட் வச்சாச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம க்ரீன் வைக்கலாம் இந்த இலைய நல்ல க்ரீனிஷ் போர்ஷன் வெளியே தெரிகிற மாதிரி சுருட்டி மடக்கி இந்த மாதிரி வச்சு சேம் ப்ரொசீஜரில் கட்டுங்க ஃபுல் லென்த்தும் ரெண்டு பக்கமும் வர மாதிரி வச்சு கட்டிக்கோங்க பெருசாக இருந்தால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை லாஸ்ட்டாக நம்ம கட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் மாதிரி வெளியே நீட்டிகிட்டு இருக்க இலையெல்லாம் கட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அந்த ஷேப்புக்கு லாஸ்ட்டாக வேணாலும் கட் பண்ணிக்கலாம் மீன் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ ரெட்டு வைக்க போகிறோம் கொஞ்சம் நீட் நீட்டாக காம்பு இருக்க மாதிரி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா லென்த்து கிடைக்கும் லெஃப்ட் ஹேண்டில் இருக்க நூல் மேலே பூவை வச்சுட்டு ஒரு சுற்று சுற்றி முன்னாடி வச்ச பூ கேப்பில் எடுத்துடுங்க இந்த மாலை தான் சுற்றி சுற்றி வரும் உங்கள் கை வந்து சேம் ப்ளேஸ்லே தான் இருக்கும் இப்போ ரெட் போர்ஷனும் முடிஞ்சிருச்சு எவ்வளோ லென்த் வேணும்னாலும் கட்டிக்கலாம் ஒரு முறை க்ரீன் கலரை கட்டி அதே அளவுக்கு கட் பண்ணி விட்டாச்சு திரும்ப ஒயிட் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி சுற்றிட்டே இருக்கும்போது ரொம்ப லென்த்தாக போச்சுன்னா சுற்றுறது கஷ்டமாக இருக்கும் மேலே ஹூக் மாதிரி ஏதாவது இருந்தால் அதில் கட்டி தொங்க விட்டுட்டு கட்ட ஆரம்பிக்கலாம் மாதிரி ஊஞ்சல் மாற்றுற பிளேஸில் கட்டிக்கலாம் நூலை இதோட லென்த்துக்கு ஒரு நூல் விட்டோம் இல்லையா அந்த நூலை இந்த ஹூக்கில் கட்டிடணும் இப்போ 
இந்த மாதிரி வச்சு சுற்றிட்டே வர வேண்டியது எவ்வளோ லென்த் வேணுமோ பார்த்து கட்டி முடிச்சாச்சு இப்போ இந்த ரெண்டு நூலையும் கட் பண்ணிட்டு ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து முடி போட்டுக்கலாம் ரெண்டு மூணு தடவை கூட டைட்டாக இறுக்கி முடி போட்டுக்கோங்க இப்போ நமக்கு ஒரு ஆஃப் ரெடி ஆயிடுச்சு இதே மாதிரி இன்னொரு ஆஃப் கட்டணும் சேம் ப்ரொசீஜரில் இன்னொரு ஆஃபியும் கட்டிட்டு அதே மாதிரியே கட் பண்ணி முடி போட்டுக்கோங்க இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து இப்போ முடி போட போகிறோம் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து நல்லா கேப் இல்லாத மாதிரி முடி போட்டுக்கோங்க இதை இப்படியே விட்டாலும் விடலாம் இல்லை இந்த பிளேஸில் அடிஷ்னலாக ஏதாவது கட்டி கீழே தொங்க விட்டாலும் தொங்க விடலாம் தான் கட்டி தொங்க வீட்டுக்கெல்லாம் அப்போதான் ஒரு நல்ல ஃபினிஷிங் கிடைக்கும் அதே மூணு கலர் காம்பினேஷனையும் சேர்த்து சின்னதாக இந்த மாதிரி கட்டியாச்சு இதை எடுத்துட்டு போய் சென்டர் பிளேஸில் வச்சு கட்டிக்கலாம் அவ்வளோதாங்க ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ மா